Inna alhamdulillah, assalatu assalamu ala rasulillah. Deshpashi bandhukun, assalamu alaikum wa rahmatullah. Asha kurchi evang dua kuri, pobitra ramadhan al karim e apna rashakul e shushto achen, evang Allah shakul ke shushto rakhun. Gota bishyar mato bangladesh wa aske, korona virus shankramonir moddo diya chal chhe. Iti modde deshe deshe ehi virus bhoyankar arub dharam kore chhe. America shah bishyar guruttopun na anuk deshe, হাজার হাজার নরনারী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে আমরা তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি অনেক লোক 30 লক্ষের ঊর্ধ্বে লোক সরকারি হিসাব মতে বিভিন্ন দেশে তারা এই ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছে অনেকে সংক্রমিত হয়ে বর্তমানে অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসা নিচ্ছেন আমরা তাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সুস্থতা দান করুন প্রতি রমজান মাস বাংলাদেশে মানুষ ভাব গম্ভীর পরিবেশে একটা পবিত্র আভায় এই রমজানকে যুগ যুগ ধরে পালন করে আসছেন এবারকার রমজান তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম মসজিদগুলোতে গতকাল পর্যন্ত তারাবির জামাত অনুষ্ঠিত হয়নি যা হয়েছে এটাকে আগের মতো বলা যাবে না আজকে থেকে কিছুটা সহনীয় করা হয়েছে কার্যত মসজিদগুলো এতদিন বন্ধই ছিল বলতে হবে সরকারের পক্ষ থেকে প্রথম দিকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় লকডাউন করা হয়েছে মার্কেট অফিস বন্ধ রাখা হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছুটি দেওয়া হয়েছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটির মেয়াদ আগামী 30 মে পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে পাশাপাশি জাতিকে আশ্বস্ত করে সরকারের পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় করোনা চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত মানের হাসপাতাল প্রস্তুত রাখা হয়েছে কিন্তু এই পরিবেশের সূচনা থেকে আমরা লক্ষ্য করেছি সরকার যে সমস্ত ঘোষণা দিয়েছেন যা থেকে আশ্বস্ত করেছেন তার সাথে অনেক ক্ষেত্রে এই বাস্তবতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি সবচেয়ে বিপজ্জনক অবস্থা লক্ষ্য করা গিয়েছে স্বাস্থ্যসেবায় চিকিৎসক নার্স টেকনিশিয়ান টেকনোলজিস্ট সহ চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত এ সমস্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের যে সার্বিক প্রটেকশন দরকার ছিল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজন ছিল সেটা মধ্যে কেই করা হয়নি এখন পর্যন্ত তার ঘাটতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুবই দৃশ্যমান সময় আমরা কম পাইনি ডিসেম্বর মাস থেকে শুরু করে চারটি মাস চলে গিয়েছে এই ঘাটতি যাবে জাতিকে ভাবিয়ে তুলেছে ইতিমধ্যে কয়েক শত চিকিৎসক এবং চিকিৎসাকর্মী তারা এই রোগে সংক্রমিত হয়েছে অন্তত তিনজন চিকিৎসক করোনা আক্রান্ত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে সংক্রমণের কারণে দেশের বহু হাসপাতালকে লকডাউন করা হয়েছে প্রয়োজন ছিল সংক্রমণ ঠেকানোর জন্য কর্মরত জনশক্তির সত্যিকারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এই নিরাপত্তা নিশ্চিত না করার কারণে আজকে স্বাস্থ্যসেবায় একটা সমন্বয়হীনতা একটা অব্যবস্থাপনা জাতিকে খুবই চিন্তিত করেছে উদ্বেগের বিষয় যারা স্বাস্থ্যসেবায় নিরাপত্তা চেয়ে অথবা নিরাপত্তার ব্যাপারে তারা বিভিন্ন দুষ্টুটির বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা করেছিলেন তাদের কাউকে কাউকে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়ে তাদের দায়িত্বকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে অনেককে ওএসডি করা হয়েছে কাউকে সাসপেন্ড করা হয়েছে এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক দুঃখজনক এই সময় যে কোনো গঠনমূলক পরামর্শ সরকারের গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং পরামর্শ যদি যৌক্তিক হয় তাহলে ধারালোকে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত তা না করে যদি উল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহলে ত্রুটিগুলো কখনো সংশোধন হবে না এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত জনশক্তি তারা উৎসাহ পাবে না তারা বাধ্য হয়ে হয়তো কাজ করবে সেই কাজে কোনো আন্তরিকতা থাকবে না একটা আতঙ্ক সবসময় তাদেরকে তাড়া করবে এমনকি এই বিষয়গুলো তুলে ধরে যে সমস্ত সংবাদ মাধ্যম এবং সংবাদকর্মী দায়িত্ব পালন করেছেন আজকে আমরা দেখছি তাদের ব্যাপারেও অনিয়ায্যভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে আমরা সরকারকে আহ্বান জানাব যে বা যারা এই ধরনের কাজে প্ররোচিত করছে তাদেরকে বরঞ্চ চিহ্নিত করে তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিন আর বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা কর্মরত আছেন তাদের গঠনমূলক পরামর্শকে গুরুত্ব দিন তাহলে জাতির জন্য এটা কল্যাণকর হবে আমরা খুব উদ্বিগ্ন 
যখন একদিকে লকডাউন করা হলো কোনো পরিবহন বন্ধ করে দেওয়া হলো স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সহ মাদ্রাসা সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছুটি ঘোষণা করা হলো তখন একবার এপ্রিল মাসের চার তারিখে আমরা লক্ষ্য করলাম সারা দেশ থেকে একটা বিশেষ সেক্টরের লক্ষ লক্ষ কর্মীকে কর্মস্থলে আসার জন্য এই সেক্টরের মালিকরা আকারে ইঙ্গিতে নির্দেশ প্রদান করলেন গরিব মানুষগুলো তাদের চাকরি বাসানোর স্বার্থে জীবন জীবিকার স্বার্থে তারা বেপরোয়া ছুটলেন এবং সেই ছুটার পর থেকে বাংলাদেশের তিনটা জায়গা মারাত্মকভাবে সংক্রমণ বেড়ে গেল রাজধানী ঢাকা নারায়ণগঞ্জ এবং গাজীপুর যেহেতু বিপুল সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান এই সমস্ত এলাকায় রয়েছে এরপরে আবার জনগণের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আপত্তির মুখে তারা মিল কারখানা বন্ধ করলেন ঠিকই কিন্তু চুপি চুপি আবার অনেকে চালুও রাখলেন সম্প্রতি স্বাস্থ্য সুরক্ষা বজায় রেখে কারখানাগুলা খুলে দেওয়ার কথা সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে সেই আগের একই দৃশ্য আবার আমরা লক্ষ্য করলাম আবার হাজার হাজার নরনারী বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কষ্ট করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা কর্মস্থলের দিকে রওনা করলেন একদিকে আসার পথে তাদেরকে দারুণ বিলম্বনার শিকার হতে হলো আরেক দিকে তাদের গোটা জীবনটাই ঝুঁকিতে পড়ল তাদেরকে কিভাবে সুরক্ষা দেবেন কিভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবেন আমরা প্রতিদিনের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন মিল ফ্যাক্টরি ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকার পথে এবং বের হওয়ার পরে শত শত মানুষ একসাথে যে কোনো ধরনের ন্যূনতম সতর্কতা অবলম্বন না করে চলাফেরা করছে ফলে এই সংক্রমণ হু হু করে বাড়ছে এবং এই ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিপুল সংখ্যক পুলিশের সদস্য সাংবাদিকরা আজকে আক্রান্ত হচ্ছে সকল সেক্টরের মানুষ আক্রান্ত হয়ে পড়ছে আরও উদ্বেগের সাথে আমরা লক্ষ্য করছি যে বসত্তা মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের বছর তিনকে সামনে রেখে এখন এই একদিন পরে অর্থাৎ দশ তারিখ থেকে সকল মার্কেট বিপণিবিতান সবগুলা খুলে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে বলা হয়েছে সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য করতে হবে ইতিমধ্যে কি সুরক্ষা সেখানে অনুসরণ করা হয় তা জাতির সামনে দৃশ্যমান এটি আরেকটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত যে সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ বিবেকবান মানুষ রাজনৈতিক দল সুশীল সমাজ এবং যারা সমাজ বিজ্ঞানী তারা বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে বাংলাদেশের জন্য আগামী সাত থেকে দশ দিন হবে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ যে সময়টা হবে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ সেই সময়টাই খুলে দেওয়া হচ্ছে সব কিছু এটি কোনো বিবেক সম্পন্ন কাজ হতে পারে না মানুষের জীবনের প্রতি উদাসীনতা দেখানোর এখতিয়ার কারণেই সরকারের দায়িত্ব মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা যেটুকু সরকারের পক্ষে ম্যাক্সিমাম সম্ভব কিন্তু তা না করে যদি জনগণকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দেওয়া হয় তার জন্য একদিন জনগণের কাঠগোড়ায় সরকারকে দাঁড়াতে হবে এবং এর কারণে যতগুলো জানমালের ক্ষতি হবে এর দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে এবার তো রাস্তায় বের হয়ে কেউ মিছিল করে নাই যে আমরা ঈদের বাজার করতে চাই বিপণী বিতান খুলে দেওয়া হোক বরঞ্চ মানুষ মিছিল করছে যে আগুন জ্বলছে পেটের মধ্যে সেই আগুন নিবানোর জন্য আজকে শ্রমিকদেরকে বলা হয়েছিল ছাঁটাই করা হবে না কিন্তু সেখানে ছাঁটাই করা হচ্ছে মিল কারখানা লে অফ হবে না হচ্ছে সরকার প্রণোদনা দিলেন শ্রমিকদেরকে বেতন দেওয়ার জন্য সকলে বেতন পাচ্ছে না তাই এই সমস্ত বঞ্চিত শ্রমিকরা আজকে জীবনের মায়া উপেক্ষা করে শত শত হাজার হাজার রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করছে আমরা দেখছি যে সমাজে একটা চরম অব্যবস্থাপনা এবং সমন্বয়হীনতা চলছে আমরা এর অবসান দেখতে চাই আমরা জাতির নিরাপত্তাকে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছেন এটা আমরা দেখতে চাই জনগণের প্রতি আমাদের অনুরোধ সরকার নিরাপত্তামূলক যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন আপনারা নিজের স্বার্থে সমাজের স্বার্থে মানবতার স্বার্থে সেগুলোকে আপনাদের মানা উচিত সরকার নিজেও কিছু লঙ্ঘন করবে জনগণও কিছু লঙ্ঘন করবে তাহলে এই সমাজটা যাবে কোথায় এই লঙ্ঘনের মহামারীতে আমরা আক্রান্ত হয়ে যাব করোনার মহামারীর চাইতে এই মহামারী এখন আমাদের জন্য ভয়াবহ হয়ে উঠেছে আমরা আমাদের প্রিয় দেশবাসীকে অনুরোধ করব নিজের জীবনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন এবং অপরের জীবনের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করুন আগামীতে যে ভয়াবহ মন্দার 
পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে সরকারকে এখন থেকে তার প্রয়োজনীয় কৌশল নির্ধারণ করে সামনে আগাতে হবে আমরা আগে বলেছিলাম যে এই জন্য দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ সমাজবিজ্ঞানী তাদেরকে নিয়ে একটা টাস্ক ফোর্স গঠন করার জন্য এও বলেছিলাম যে এটাকে দলীয় রূপ না দেওয়ার জন্য বৃহত্তর পরিসরে উদার মনে যদি চিন্তাশীল দেশের এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে সমন্বিত করে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয় তাহলে আশা করি তারা সরকারকে দেশবাসীকে সব পরামর্শ দিতে পারবেন এবং আশঙ্কাময় মন্দা থেকে উত্তরণের আল্লাহ তালা আমাদের জন্য একটা ব্যবস্থা করে দেবেন প্রিয় দেশবাসী বড়ো কাটার মৌসুম চলছে আমরা দোয়া করি আল্লাহ তালা সমস্ত আসমানি এবং জমিনি বালা মুসিবত থেকে আমাদের এ ফসলগুলোকে রক্ষা করুন প্রান্তিক চাষিরা আজকে সবজি চাষ করতে গিয়ে তাদের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টন সবজি পচে বলে শেষ হয়ে যাচ্ছে এখানেও সমন্বয়ের অভাব পরিবহন ব্যবস্থা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়নি এবং বিপণনের ব্যবস্থাও সুষ্ঠুভাবে করা হয়নি ফলে একদিকে প্রান্তিক চাষিরা যেমন হতাশ হচ্ছেন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন অন্যদিকে ভোক্তাদেরকে উচ্চ মূল্যে তাদেরকে শাক সবজি খরিদ করতে হচ্ছে বাজারে অস্থিরতা এবং আমরা মনে করি এইগুলা বরাবরের মতোই আরেকটা সিন্ডিকেশন এই গোষ্ঠীর স্বার্থের কবলে পড়ে বাংলাদেশের জনগণের ভাগ্য যাতে তসনস হয়ে না যায় সেই জন্য জনগণকে সতর্ক হতে হবে সুচ্চার হতে হবে আর সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে প্রিয় দেশবাসী আমরা আশা করব যে সরকার আমাদের এই কথাগুলো শুনবেন স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ম্যান পাওয়ারের যে ঘাটতি রয়েছে জনবল সংকট পোষানোর জন্য আমরা লক্ষ্য করেছি ইতিমধ্যে সরকার কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন আরও কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে এই কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য যারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত টেকনোলজিস্ট এবং টেকনিশিয়ান আছেন সেই কোয়ালিফাইড ম্যান পাওয়ারকেও চাকুরি দিয়ে সম্পৃক্ত করতে হবে তাহলে তারাও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবেন এই সেবায় তারা যেটুকু সম্পৃক্ত হয়েছেন এটি যথেষ্ট নয় তাদেরকে আরও ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করা দরকার আর যে ম্যান পাওয়ার আছে সরকারি এবং বেসরকারি খাতে স্বাস্থ্য খাতে তাদের সকলের সুরক্ষা মেনটেন করা দরকার ওই সমস্ত হৃদয়বান বিত্তবান ব্যক্তিদেরকে আরেকবার আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এই পরিস্থিতির সূচনা থেকে বিপন্ন জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছেন আল্লাহ তালা তাদের এ খেদমতকে কবুল করুন আমার প্রিয় সংগঠনের সম্মানিত প্রিয় সহকর্মীদেরকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে আমাদের হাজার কষ্ট ব্যথা বেদনা পিছনে ফেলে বিপন্ন জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমরা যে আহ্বান জানিয়েছিলাম আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ভাই বোনেরা সেই কাজ অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে নিপুণভাবে সুষ্ঠুভাবে পালন করে যাচ্ছেন আল্লাহ তালা সকলে সকল নেক খেদমত কবুল করুন এবং তার উত্তম বিনিময় দুনিয়া এবং আখেরাতে দান করুন আজকে এতটুকু কথা বলে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সকলের সুস্থতা কামনা করে আমি বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরাকাত বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বাংলাদেশ জামাতে ইসলামী জিন্দাবাদ